ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வேத் ஆஃபிஷாம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ பிரைன் ஷிம்ப் வந்து எப்படி ஹேச் பண்ணி அதை எடுத்து குட்டிங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் வந்து பிரைன் ஷிம்பை ஹேச் பண்ணி போடுற வீடியோ வந்து இது வரைக்கும் போட்டதே கிடையாது இவன் நம்ம ஃப்ரோசன் ஆர்டிமே அதாவது பிரைன் ஷிம்ப் வளர்ந்து அடல்ட்டாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து எப்படி ஃபீடு கொடுக்கலாம் அப்படின்றத வந்து போட்டிருக்கோம் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நம்மளோட வெப்சை நம்மளோட யூடியூப் சேனலில் வந்து போடுறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆர்டிமியான எண்ணெய் அது எதுக்கு கொடுக்குறது எப்படி என்ன ஏன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் வேணாமா ஸோ போர் அடிக்கணும் நினைக்கிறீங்களா ஸோ நேராக வீடியோக்குள்ளே போயிடலாமா இந்த டீட்டெயில்ஸ் வேணும் ஆர்டிமியான எண்ணெய் இது எப்படி என்னன்றது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் இதை ஹேஷ் பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும்னா கீழே நம்மளோட வெப்சைட் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணி அதை டீட்டெயிலாக படித்து பார்த்துட்டு அப்புறமா வந்து நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்கள் இது பண்ண யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ வெப்சைட் லிங்க்கை பார்த்துட்டு வந்திருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் படித்து பார்த்துருப்பீங்க ஆர்டிமியான என்ன ஃப்ரோசன் ஆர்டிமியான என்ன ஆர்டிமி அசிஸ்டனா என்ன அப்படின்றது நேரம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ வாங்க ஆர்டிமியா எப்படி ஹேஷ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஹேச்சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரே ஒரு ஹேச்சரி மட்டும் போடுறது இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து ஒரே ஒரு பேர் பீட்டாவோ இல்லை ஒரே ஒரு பேர் வந்து நீங்கள் ப்ரீட் பண்ணி நீங்கள் வெளியில் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான ஹேச்சரி வந்து நீங்கள் வந்து போட்டுக்கலாம் இதை வந்து நீங்கள் நிறையா பர்பஸில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை டைரெக்டாக அப்படி எடுத்து நீங்கள் வந்து கொடுக்கலாம் ரெண்டாவது இதை வந்து பெரிய டேங்கில் வளர்த்து வச்சு இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் சரிங்களா இப்போ நான் இதுக்கு என்ன பண்ணுங்க போகிறேன் சிங்கிள் ஹேச்சரி போகிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரே ரெண்டு வாட்டர் பாட்டில் வந்து எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா நீங்கள் இதே இது மல்டி ஹேச்சரி அதாவது ரெண்டு மூணு நாலுன்னு போட்டுக்கிட்டே இருக்குன்னா ஒவ்வொரு ஹேச்சரிக்கும் ரெண்டு வாட்டர் பாட்டில் தேவைப்படும் ஸோ ஒன்று என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு வாட்டர் பாட்டிலோட மூடியில் நல்லா க்ளோஸ் அப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு வாட்டர் பாட்டிலோட மூடியில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஓட்டை போட்டு பைப் அதில் சொல்லியிருக்கேன் சொல்லி அதை வந்து ஒட்டி வச்சுட்டேன் வாட்டர் லீக் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஸோ இந்த டியூப் நம்மளோட ஏர் டியூப் இருக்கும் பார்த்திங்களா அது உள்ளே போகிற அளவுக்கு கட் பண்ணி ஒட்டி வச்சுருங்க ஏன்னா இது வந்து ஒட்டி காய வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும் அப்படிங்கிறனால நான் முன்னாடியே செஞ்சுட்டேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு வாட்டர் பாட்டில் அதோட டாப் இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த டாப்பை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது எதுக்கு அப்படின்னா ஏரேஷன் ஃபுல்லாக உள்ளே போகிறதுக்காக இதுதான் நம்ம மேல் பகுதியில் வைக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ டாப்பை வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணிட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இதில் வந்து இதோட பாட்டமை வந்து கட் பண்ணி தனியாக எடுத்துக்கணும் இது தேவையில்ல நமக்கு இதில் இந்த டாப்பை வந்து நீங்கள் தனியாக எடுத்துகிட்டு இதை பாட்டமை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன் வந்து நம்ம இதை ஒரே வாட்டர் பாட்டிலே நம்ம தலையில் கவுத்தி வச்சு எல்லாமே பண்ணலாமே நிறையா யூடியூப்பில் வந்து அப்படி தானே போட்டிருக்காங்க சேனல் அப்படி தானே போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு டவுட் வரலாம் நம்ம எடுத்துருக்க வந்து ஒரு லிட்டர் வாட்டர் பாட்டில் சின்ன வாட்டர் பாட்டில் தான் இது நீங்கள் பாதியை கட் பண்ணி நீங்கள் இதை கவுத்தி வைக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்ஷனுக்கு மேலே தான் இந்த பேஸ்லே வந்து ஒட்டும் ஸோ இந்த போர்ஷன் அப்படி உள்ளே இவ்வளோ தூரத்துக்கு போயிடும் சரிங்களா ஸோ அப்படி போகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்க கொஞ்சம் இடம் மட்டும் தான் மேலே இருக்கும் நீங்கள் அதில் மட்டும் தான் ஹேச் பண்ணவே முடியும் தண்ணி ஊற்றி இங்கேருந்து இவ்வளோ தூரத்துக்கு மட்டும் தான் ஹேச் பண்ண முடியும் அதில் நீங்கள் ஏர் பம்ப் போட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஏர் ஃப்ளோவோட ஃபாஸ்ட்டுக்கு ஹேச் ஆகாது நிறைய வேஸ்ட்டாக போயிடும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் ஒரு ஃபுல் வாட்டர் பாட்டிலே நம்ம இவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்ம ஃபுல் வாட்டர் பாட்டிலை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் மேட்ரு நம்ம ரெண்டு வாட்டர் பாட்டில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இதே நீங்கள் ரொம்ப பெரிய வாட்டர் பாட்டில் வச்சுருக்கீங்க ஒன்றரை லிட்டர் ரெண்டு லிட்டர் வாட்டர் பாட்டில்னா அதை நீங்கள் கட் பண்ணி நீங்கள் ஒரே பாட்டிலில் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா இதோட டாப்பை எடுத்துக்கிற போகிறேன் ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் நிறையாவே ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் ஃப்ரீயாக யார் கொடுக்குறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து எனக்கு நிறையா ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ நான் அதை கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இப்போ இந்த வாட்டர்
நல்லா டைட்டாக மாட்டிருங்க மாட்டிட்டு இதை வந்து இதில் விட்டுறணும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த இந்த மூடியிலேருந்து இந்த பைப் வெளியில் வர்றதுக்காக ஒரு ஓட்டை ஒன்று போட்டுக்கலாம் எங்கேருந்து போடலாம் அப்படின்னா இந்த இந்த இடத்துலேருந்து போடலாம் அப்படி இல்லைனா இப்படி கீழே கூட இந்த ஓட்டையை போட்டுக்கலாம் ஓகே ஸோ ஓட்டை போட்டாச்சு இந்த பைப்பை அதில் விட்டுக்கோங்க இந்த ஆட்டிமே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நல்லா ஃபுல்லாகவும் வளர்க்கலாம் ஒரு டேங்கில் போட்டு நம்ம நீங்கள் வளர்த்து அதுக்கப்புறமா வந்து பெருசுக்கும் கொடுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு ஃபுல் ஹேச்சரி செட்டப்பே வந்து நம்ம வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு ஓகேவா அடுத்தது ஆட்டிமியா சிஸ்ட் ஸோ இந்த ஆட்டிமியா சிஸ்ட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைப்ஸ் கிடைக்குது கேப்சுலேட்டர் டீ கேப்சுலேட்டர்லேருந்து ஏகப்பட்ட குவாலிட்டியில் ஏகப்பட்ட வெரைட்டியில் கிடைக்குது சரிங்களா நம்மக்கிட்டே கூட ஆட்டிமியா சிஸ்ட் வந்து கிடைக்கும் இப்போ லாக்டவுன் பீரியட் இருக்கனால வந்து நம்மளால் எதுவும் ஷிப்பிங் பண்ண முடியாது ஸோ லாக்டவுன் பீரியட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்மளோட வெப்சைட்லேயே நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அந்த ஆட்டிமியா சிஸ்ட் வேணும் அப்படின்னா ஸோ அந்த ஆட்டிமியா வந்து நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் வந்து கேப்சியூல்ஸாக இருக்குது ஓகேங்களா இது வந்து டீகேப்சுலேட்டர் கிடையாது நார்மல் ஆட்டிமியோட சிஸ்ட்டு தான் இது சரிங்களா டீகேப்சுலேட்டர் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஹேஷ் பண்ணாமலே டேரெக்டாகவே போட்டுடலாம் ஏன்னா என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா அதோடய ஷெல்லு மேலே இருக்க ஷெல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு விஷயம் இந்த டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஓப்பன் இப்படி டேப்லெட் ஷேப் சைஸில் இருக்குது அப்படின்னா அதை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கையெல்லாம் நல்லா தொடச்சிக்கோங்க ஈரம் இருக்கக்கூடாது சரிங்களா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதில் தண்ணி ஊற்றி இந்த செட்டப்பை ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிடுறோம் ரெடி பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக அந்த ஆத்துமியாவை எடுத்து போடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களோட மொபைல் சம்மந்தமான ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் இல்லை வேறு ஏதாவது டெக்னாலஜி சம்மந்தமாக ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து கீழே ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் தமிழ் டெக்கி டாட் ஆன்லைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த வெப்சைட்டில் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு தேவையான விஷயம் எல்லாமே அதிலே கிடைக்கும் அது ஒரு டெக்னாலஜி அப்டேட் பண்ணுற ஒரு வெப்சைட் ஸோ மறக்காமல் அந்த வெப்சைட்டுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்மளோட சேனலும் இருக்குது தமிழ் டெக்கி தமிழ் அண்ட் டெக் எக்ஸ்ப்ளோர் அப்படின்ற ஒரு சேனல் ஸோ அந்த சேனலோட லிங்க்கும் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நம்மளோட செகண்டரி சேனலும் அதுதான் ஸோ மறக்காமல் அந்த சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க டெக்னாலஜி சம்மந்தமான நிறைய விஷயங்கள் வந்து அதில் வந்து வருது ஈஸியாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரியும் இருக்கும் ஸோ இந்த லாக்டவுன் டைமில் ஃப்ரீயாக இருக்க டைமத்தில் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதில் வந்து தண்ணி ஊற்றி ஏர் பம்ப் கனெக்ஷன் கொடுத்துடலாம் ஸோ இதில் என்ன இஷ்யூ நமக்கு வரும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நான் அதை முன்னுக்கூட்டியே சொல்லிடுறேன் நீங்கள் வந்து ஏர் பம்ப்பையும் இந்த ஹேச்சரியும் ஒரே லெவலில் வைக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை வரும்னா இந்த தண்ணி வந்து திரும்ப இதில் ஃப்ளோ ஆகிறக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது அந்த மாதிரி பண்ணிடுறாங்க ஏர் பம்புக்குள்ளே தண்ணி போயிடும் அப்படி தண்ணி போயிடுச்சு அப்படின்னா ஏர் பம்ப் ஒர்க் ஆகாமல் போயிடும் ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகி ரொம்ப கொஞ்சம் இஷ்யூஸ் வர்றக்கான சான்சஸ் இருக்குது சரிங்களா சில நேரத்தில் போகலாம் சில நேரத்தில் போகாமலும் இருக்கலாம் ஏன்னா நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணுவீங்க நான்லாம் இப்படி தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எனக்கு எல்லாம் போகவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா ஸோ சில நேரத்தில் போகலாம் சில நேரத்தில் போகாமல் இருக்கலாம் ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு சின்ன ட்வீக் ஒன்று பண்ணலாம் என்ன ட்வீக் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஹேச்சரி இருக்குது இல்லைங்களா நம்ம வச்சுருக்கோம்ல இதில் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு ஏர் ஸ்டோன் மாட்டிக்கலாம் சரிங்களா ஏர் ஸ்டோன் மாட்டிட்டீங்க அப்படின்னா ஹேச் ஆயிரும் ஆனால் இந்த ஏர் ஸ்டோன் மாட்டுறதுனால நமக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏர் ஸ்டோன் மாட்டிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஹேச்சரிலேருந்து திரும்ப வந்து அந்த ஆட்டிமியாக ஆட்டிமியாக நீங்கள் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா எனக்காக எப்படி ஆட்டிமியாக வந்து நீங்கள் ஹேச்சரிலேருந்து திரும்ப எடுக்கணும் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஏர் ஸ்டோன் வந்து விடாது ஏன்னா அது எல்லாமே ஆட்டிமியாக போய் அடைச்சிடும் இன்கேஸ் இப்படி ஓப்பனாகவே இருந்துச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இதுலேருந்தே ஆட்டிமியாவை எடுத்துக்கலாம் அது எப்படின்னு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ எனக்கு வந்து ஆட்டிமியா வந்து இதுலேருந்து நான் எடுக்க தேவை இல்லை நான் இதுலேருந்து நான் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்குவேன் அப்படிங்கிறவங்க இதில் ஏர் ஸ்டோன் மாட்டிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஏர் ஃப்ளோ
இதையும் நான் என்ன பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதில் தண்ணி ஊற்றலாம் ஸோ தண்ணி நல்லா கிளியரான தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடு ஓகே ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஏர் லாக்கை நல்லா டைட் பண்ணி லாக் பண்ணியாச்சு இப்போ இதில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வாட்ரு ஊற்றலாம் ஓகே ஸோ அந்த கண்ட்ரோலர் வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா வேறு கண்ட்ரோலர் மாற்றிட்டேன் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஏ ஏர் ஃப்ளோ பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு இந்த ஏர் ஃப்ளோவே தாராளமானது என்ன கேட்டிங்கன்னா இது கொஞ்சம் அதிகம் அப்படின்னா சொல்லலாம் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் நீங்கள் ஃபுல்லாக போட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாக ஏர் ஃப்ளோ வந்துடும் இப்போ இது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓடிக்கிட்டு இது ரன் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இது வந்து சால்ட் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா ஸோ ஆர்டிமியாக ஹேட்ச் ஆகிறதுக்கு வந்து சால்ட் ரொம்பவே முக்கியம் நீங்கள் என்ன தான் போர் வாட்ரோ உப்பு தண்ணியில் போட்டாலுமே உங்களுக்கு ஒரு லிட்டருக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் சால்ட் வந்து கண்டிப்பாக தேவைப்படும் இது வந்து ஒரு ஆவரேஜ் ரேஷியோ தான் சரிங்களா ஸோ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா ஓரளவுக்கு சால்ட் எடுத்து இதில் இதில் போட்டுக்கிறேன் இதோட சேர்த்து நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா பேக்கிங் சோடா வந்து போட்டுக்கலாம் பேக்கிங் சோடா எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஆர்டிமியா ஹேட்ச் ஆகும்போது எப்பவுமே வாட்டரோட பிஹெச் லெவல் ரொம்பவே முக்கியம் இது நீங்கள் நம்மளோட வெப்சைட்டில் வந்து படிச்சுருப்பீங்க சரிங்களா எந்த ஒரு ஃபிஷுக்குமே வந்து பிஹெச் லெவல் ரொம்பவே முக்கியம் நீங்கள் நேச்சுரலாக இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதோடய பிஹெச் லெவல் அதே பார்த்துக்கணுன்றத வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியலாக ஒரு ஹேச்சரியோ ஏதோ ஒன்று பண்ணும்போது அதுக்கு பிஹெச் லெவல் நீங்கள் தான் மெயின்டைன் பண்ணி கொடுத்தாகணும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அக்வேரியம் ஷாப்பில் வந்து பிஹெச் கிட்டு விற்கும் அந்த பிஹெச் கிட்டு வாங்கி நீங்கள் பிஹெச் வந்து டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு மேலே இருக்கணும் எட்டுக்கு மேலே இருக்கணும் தான் சொல்லுவாங்க ஒரு ஆவரேஜாக ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருந்துக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்கமே செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு கீழே போகவே கூடாது சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அதுக்கு நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா இன்கேஸ் உங்களோட தண்ணியோட பிஹெச் லெவலில் அந்த அளவுக்கு இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா கொஞ்சம் போல் பேக்கிங் சோடா அதெல்லாம் கலந்துக்கலாம் ஸோ நோ ப்ராப்ளம் பிஹெச் லெவல் கம்மியாக இருந்தாலும் நம்ம பேக்கிங் சோடா போட்டு அதை ஹேட்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா உங்களோட ஆர்டிமியா சிஸ்டர் எடுத்தாச்சு ஓகே ரொம்ப கம்மியான லெவல் தான் போடணும் ஓகேங்களா ரொம்ப 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 கம்மியான லெவல் தான் போடணும் ஜாஸ்தி போட்டிங்க அப்படின்னா அதுக்குமே இடம் இருக்காது ஸோ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு காமிக்கிற காண்டி எடுத்து காமிக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு கேப்சூலில் நான் இவ்வளோ தான் போட போகிறேன் இது ஒரு சாம்பிள் ஹேச்சரி தான் இது சும்மா ஒரு சாம்பிளுக்கு தான் நான் இப்போ ஹேச் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகேங்களா நான் இவ்வளோ தான் போடவே ஓகே ஸோ எனக்கு இந்த அளவுக்கே போதும் இந்த வாட்டருக்கு எனக்கு இந்த அளவுக்கே போதும் நீங்கள் இதை விட உங்களுக்கு நிறைய வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நிறைய போட்டு ஹேஷ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ போட்டு ஹேஷ் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் நிறைய போட்டுறாதீங்க நிறையா போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா வேஸ்ட் ஆயிரும் நிறையா வேஸ்ட் ஆயிரும் ஓகேங்களா ஸோ இதுவே வந்து தாராளம் ம் ஓகே இப்போது இதோட இன்குபேஷன் பீரியட் பற்றி பார்க்கலாம் இதோட இன்குபேஷன் பீரியட் வந்து என்ன அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸில் இது வந்து என்ன ஆகிறோம் அப்படின்னா ஹேச் ஆயிரும் ஹேச் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இதை வந்து டைரெக்டாக அப்படியே வந்து ஒரு சிஃபோன் பைப் எடுத்தோ சின்ன ஒரு டியூப் எடுத்தோ நம்ம அதை வச்சு நம்ம நீங்கள் அதை கூட எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாவது ஒரு நெட்டில் எடுத்து அந்த ஆர்டிமியெல்லாம் வாஷ் பண்ணி பேபி ஆர்டிமியெல்லாம் வாஷ் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா 
லைவாக அப்படியே நீங்கள் வந்து ஃபீட் பண்ணலாம் நான் ஆல்ரெடி முன்னாடி உங்கள்ட்ட சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் உள்ளக்க ஏர் சோன் போட்டுக்கலாம் ஏர் சோன் போடாமலே வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு ஏர் சோன் போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி பபுல்ஸ் ஹார்ட் பபுள்ஸாக வராமல் கொஞ்சம் சாஃப்ட் பபுள்ஸாக வரும் அது வந்து ஆட்டிமே ஹேட்ச் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் ரெண்டாவது இப்படி போகிறனால நமக்கு என்ன யூஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்க சொல்கிறேன் நான் உங்களுக்கு இப்போது வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம நினச்சிக்கோ ஆட்டிமே வந்து ஒரு நாள் ஆயிடுச்சு ஆட்டிமே வந்து ஹேட்ச் ஆயிடுச்சு ஓகேவா ஸோ நான் இப்போ வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் இப்போ எனக்கு என்ன ஆகும் எனக்கு என்னோடய ஆட்டிமே எல்லாமே என்ன ஆயிடும் செட்டில் ஆகி கீழே வந்து உயிரோடு இருக்க ஆட்டிமே எல்லாமே செட்டில் ஆகி கீழே வந்து நின்றோம் தூசி மட்டும் மேலே மறந்துட்டுருக்கோம் அப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு சின்ன கப் எடுத்து எனக்கு தேவையாங்கிற ஆட்டிமியாவை நான் இதில் இருந்தே எடுத்துக்கலாம் நல்லா பாருங்கள் இந்த இந்த கண்டெய்னரை அப்படி நான் கொண்டு போய் எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு கப்பலை வச்சு எனக்கு எந் எதில் தேவையோ அதில் நான் ஆட்டிமியாக ஓப்பன் பண்ணி அதிலேருந்து ஆட்டிமியாகவே எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இதுலேருந்து ஈஸியாக ஆட்டிமியாக வந்து வெளியில் வந்துருச்சு அதில் இருக்க பியூர் ஆட்டிமியாக மட்டுமே இது வெளியே ஃபுல்லாக வெளியில் வந்துடும் புரியுது அவங்களுக்கு ஸோ இதுதான் ரொம்ப 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 ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஆட்டிமியாகவே ஹேஷ் பண்ணி எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்னு சிம்பிளான ப்ரொசீஜர் தான் இதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இப்படி பண்ணால் இப்படி ஹேச் ஆகும் இதாகும் இவ்வளோ தான் சரிங்களா ஸோ இந்த எக் ஆட்டிமியோட சிஸ்டி எக் எல்லாமே தண்ணியில் போட்ட உடனே ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் ஹேச் ஆகிரும் அதுக்கு தேவை ஹீட்டு அதுக்கு தேவை ஆக்சிஜன் தேவை உப்பு தேவை இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ப்ராப்பராக கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹேச் ஆகிரும் நமக்கு தேவையான மாதிரி எப்படி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத இந்த ஒரு செட்டப் நான் இப்போ உங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்தது சிம்பிளாக ரெண்டு வாட்டர் பாட்டில் வச்சு ஒரு டியூப் வச்சு நீங்கள் வந்து ஹேஷ் பண்ணி எடுத்துடலாம் சரிங்களா ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இன்கேஸ் இது உங்களுக்கு புரியலை அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணிடுறேன் நம்மளோட டிஸ்கார்ட் சர்வரோட லிங்க் வந்து கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் மறக்காம அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட டவுட்ஸ் எதாக இருந்தாலும் அதில் வந்து கிளியர் ஆகிடும் உங்களுக்கு நம்மளோட வேத ஆஃபீஸ் அவங்க வெப்சைட் வந்து மறக்காமல் பாருங்கள் அதில் நிறைய கிஸ் இருக்குது அதில் எல்லாத்தையும் விளையாடுங்க சரிங்களா ஸோ மறுபடியும் இன்னொரு ஒரு வீடியோவில் உங்களை பார